హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నా లేదా ఎవరైనా బెడ్ మీద పేషెంట్లుగా ఉన్నా వాళ్ళ కోసం మనం ఎలా హోపోనోపోనో చేసుకోవాలో ఈరోజు నేర్పిస్తాను అయితే మనందరికీ తెలుసు హోపోనోపోనో అనేది ఒక హవాయిన్ ప్రేయర్ ఈ హవాయిన్ ప్రేయర్ ని యూజ్ చేసి మనం హీల్ చేస్తాం అంటే నయం చేస్తాము అయితే ఈ హోపోనోపోనో ప్రేయర్ లో అన్నిటికంటే బేసిక్ ప్రేయర్ ఏంటి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నాను ఇది బేసిక్ ప్రేయర్ అనమాట మనం ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా మన కంటికి కనిపించే సిచ్యువేషన్ ని మనం మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు మనం హీల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే మనకి అవుట్ సైడ్ వరల్డ్లో కనిపించే ప్రతిదీ కూడా మన మిర్రర్ ఇమేజ్లోంచే వచ్చింది అంటే మన మిర్రర్ ఏంటి మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్నదే మనకి అవుట్ సైడ్ వరల్డ్లో మిర్రర్లో కనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నారు అని మనం చూసాము అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ని కూడా మనమే క్రియేట్ చేసాము అంటే ఆల్రెడీ అది మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉంది అది అలాగా ఆ పేషెంట్ రూపంలో మన కంటికి కనిపిస్తుంది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్లో అది మనకి కంటికి కనిపిస్తుంది రియల్ లైఫ్లో మనం ఇప్పుడు దాన్ని మనం హీల్ చేయాలి హీల్ చేయాలి అంటే అది మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మనమే దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని మనం హీల్ చేయాలన్నమాట అర్థమైందా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం ఎందుకు తీసుకోవాలి అని చాలామందికి అనుమానం ఉంటుంది దానికి కారణం ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ వరల్డ్లో కనిపించే ప్రతిదానికి కూడా మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉండేదే కారణం మన ఇన్సైడ్ మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఏముందో మనకు తెలియదు కానీ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్లో అది మనకి కనిపిస్తుంది అంటే అది మనకి ఎమోషన్స్ని కలిగిస్తుంది మనం వరీ అవుతున్నాం దాని గురించి బాధపడుతున్నాం మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్నదే మనకి అవుట్ సైడ్ వరల్డ్లో కనిపించి మనల్ని బాధ పెడుతుంది అంటే ముందు మనల్ని మనం హీల్ చేసుకుంటే అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా హీల్ అవుతుంది కాబట్టి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా సరే మనం హీల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం దానికోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి అయితే మనం ఆ హాస్పిటలైజ్డ్ అయిన పర్సన్ని మూడు రకాలుగా మనం హీల్ చేయొచ్చు అందులో మొదటిది ఏమిటంటే అవతల హాస్పిటల్లో ఉన్న పర్సన్ సోల్ తోటి మన సోల్ని కనెక్ట్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా దేవుడికి సంబంధించిన పూజ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఆ దేవుడి రూపాన్ని మన మైండ్లో ఊహించుకుంటూ మనం మంత్రాలు చదువుతాం ఆ దేవుడు మనకు అన్ని కోరికలు తీరుస్తున్నట్టు మనం చాలా ఎమోషన్గా ఫీల్ అవుతూ మనం మంత్రాలు చదువుతాం చాలా ఫీల్ అవుతూ ఎమోషన్గా ఫీల్ అవుతూ ఎంతో భక్తితో ఆ దేవుడికి పూజ చేస్తాం ఆ దేవుడి ప్రతిరూపాన్ని మన మైండ్లో ఊహించుకుంటూ మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేస్తాం కదా అదేవిధంగా మనం ఏ పర్సన్ అయితే హీల్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ పర్సన్ యొక్క ప్రతిరూపాన్ని ఆ పర్సన్ యొక్క సోల్ని మన మైండ్లో ఊహించుకుంటూ ఆ పర్సన్ని హీల్ చేయాలి అలా మనం ఆ సోల్కి కనెక్ట్ అవ్వి ఆ ఇమేజ్ని అంటే ఆ పర్సన్ యొక్క ప్రతిరూపాన్ని మన మైండ్లో ఊహించుకుంటూ జస్ట్ ఈ ఫోర్ లైన్స్ స్టార్ట్ చేయాలి ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ ఇలా వన్ నాట్ ఎయిట్ టైమ్స్ స్టార్ట్ చేయాలి లేదా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్టార్ట్ చేయాలి వన్ నాట్ ఎయిట్ టైమ్స్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మనం లెక్క పెడతాం అంటే మన దృష్టి ఆ లెక్క మీదే ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ అని ఆ లెక్క మీదే ఉంటుంది కాబట్టి మనం లెక్క పెట్టద్దు లెక్క పెట్టకుండా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేదా టెన్ మినిట్స్ మనం టైం పెట్టుకుని చాన్ చేయాలి అలా చాన్ చేస్తే కనుక మీ దృష్టి అంతా కూడా ఆ మీ మైండ్లో ఉన్న ఆ పర్సన్ యొక్క ఇమేజ్ మీదే ఉంటుంది అంతేగాని ఈ లెక్క మీద ఉండదు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే టైం పెట్టుకుని మీరు చేసేయండి చాన్ చేసేటప్పుడు ఏదో పై పైన చదువుతాం కాదు మనం చాలా మనస్ఫూర్తిగా మన హార్ట్ఫుల్గా మన సోల్ వెళ్ళి అవతల వ్యక్తి సోల్తో కనెక్ట్ అయినట్టుగా మనం సోల్స్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వి చాలా ఫీల్ అవుతూ ఎమోషన్ అవుతూ మనం హీల్ చేయాలి ఈ హొప్పనొప్పన ప్రేయర్ చేయాలి రెండో పద్ధతి యూజ్ చేసి మనం ఎలా హీల్ చేయొచ్చు అంటే మనం ఇలా అనుకోవాలి ఆ పర్సన్ అలా హాస్పిటలైజ్డ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటో నాకు తెలీదు ఎందుకు నాకు ఇలాంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అంటే ఫర్ సపోజ్ అవతల వ్యక్తి హాస్పిటల్లో ఉంటే మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం చాలా బాధగా ఫీల్ అవుతాం చాలా టెన్షన్గా ఫీల్ అవుతాం అలాంటి ఫీలింగ్స్ అన్నీ మనలో కలుగుతున్నాయి కదా 
ఆ ఫీలింగ్స్ అన్ని నాలో కలగడానికి నాలో ఏ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయిందో నాకు తెలీదు నేను ఏం చేశానో నాకు తెలీదు నాలో ఏముందో కూడా నాకు తెలీదు నేను ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితిని చూస్తున్నాను నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఏముందో నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఎప్పుడు ఏం చేశానో నాకు తెలీదు కానీ నేను ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితిని చూస్తున్నాను ఐఎమ్ సారీ ఆ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించిన ప్యాటర్న్ నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉంది ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ యూ మీ ఆ ప్యాటర్న్ని డిలీట్ చేయి ఆ ప్యాటర్న్ని రిమూవ్ చేయి ఆ సిచ్యువేషన్ నేను అలా ఎందుకు చూస్తున్నానో దానికి సంబంధించిన ప్యాటర్న్ అంతా నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లోంచి రిమూవ్ చేయి మీరు ఇప్పుడు యూనివర్స్కి కానీ మీ ఇష్టదైవానికి కానీ ఇలా చెప్పుకోవాలన్నమాట నా రియల్ లైఫ్లో ఆ సిచ్యువేషన్ నేను చూస్తున్నానంటే దానికి సంబంధించిన ప్యాటర్న్ ఏదో నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉంది అది ఎందుకు వచ్చిందో ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలీదు ప్లీజ్ ఫర్ యూ మీ ఆ ప్యాటర్న్ని ప్లీజ్ రిమూవ్ చేయి మై డియర్ యూనివర్స్ దానికి సంబంధించిన ప్యాటర్న్ కానీ ఇంకేదైనా కానీ నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉంటే దాన్ని రిమూవ్ చేసే ప్లీజ్ మై డియర్ యూనివర్స్ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ మై డియర్ యూనివర్స్ ఏదైతే ప్యాటర్న్ నాలో ఉందో దాని అంతా డిలీట్ చేసినందుకు నాలో ఈ టెన్షన్ని ఈ నర్వస్ని ఈ వరీని కలిగించే ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో అదంతా డిలీట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ మై డియర్ యూనివర్స్ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ మై డియర్ యూనివర్స్ ఇలా చెప్పుకోవాలి అర్థమైందా ఏం చెప్పుకోవాలి మీరు యూనివర్స్కి కానీ మీ ఇష్టదైవానికి కానీ లేదంటే సుప్రీం పవర్కి కానీ మీరు చెప్పుకోవాలి ఏమని చెప్పుకోవాలి రియల్ లైఫ్లో ప్రస్తుతం నేను చూస్తున్న ఈ సిచ్యువేషన్కి కారణమైన ప్యాటర్న్ ఏదైనా నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఫామ్ అయి ఉంటే దాన్ని డిలీట్ చేసే దాన్ని రిమూవ్ చేసే ఐఎమ్ సారీ అలాంటి ప్యాటర్న్ని నేను ఎక్కడి నుంచైనా అట్రాక్ట్ చేసి ఉంటే దాన్ని వెంటనే రిమూవ్ చేసే ప్లీజ్ ఫర్ యూ మీ థ్యాంక్ యూ ఆ ప్యాటర్న్ అంతా నాలో నుండి డిలీట్ చేసేసినందుకు థ్యాంక్ యూ దానివల్ల కలిగే ఫీలింగ్ని వరీని నర్వస్ని అన్నిటినీ నాలో నుండి తీసేసినందుకు థ్యాంక్ యూ మై డియర్ యూనివర్స్ ఐ లవ్ యూ యూనివర్స్ అని చెప్పుకోవాలి ఇది రెండో రకం అనమాట మూడో పద్ధతి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం సెకండ్ దాంట్లో చూసాం కదా ఆ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో అదంతా డిలీట్ చేయమని అదంతా కూడా చెప్పుకొని ఏ పర్సన్ కోసం అయితే చేస్తున్నామో ఆ పర్సన్కి మనం వన్ నాట్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ యూ మీ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ అని చెప్పి చాన్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఆ పర్సన్కి చెయ్యట్లేదు ఆ పర్సన్లో ఉన్న సోల్కి చేస్తున్నాం అనమాట ఆ సోల్కి మనం ఫర్ గివ్నెస్ చెప్పుకుంటున్నాం ఎందుకు ఆ సిచ్యువేషన్ని నా మైండ్లో నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో స్టోర్ చేసుకుని ఈ రియల్ లైఫ్లో ఈ విధంగా నేను క్రియేట్ చేశాను అంటే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రియల్ లైఫ్లో కనిపించే ప్రతిదానికి మనమే కారణం అవతల ఎదుటివారు బాధపడుతున్నా మనల్ని బాధ పెడుతున్నా కూడా రెండింటికి మనమే కారణం మన సబ్కాన్షియస్ మైండే కారణం కాబట్టి ఫస్ట్ మనం అవతల ఉన్న సోల్కి ఫర్ గివ్నెస్ చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఒక వన్ నాట్ ఎయిట్ టైమ్స్ మనం రోజు ఆ పర్సన్ హీల్ అయ్యే వరకు రోజు మనం హొపనోపోనో ప్రేయర్ చేసుకుంటే ఆ సోలికి హొపనోపోనో చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనల్ని మనం హీల్ చేసుకుంటాం ఎప్పటి వరకు చేయాలి మీ మనసు అమ్మయ్య ప్రశాంతంగా ఉంది నేను ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అని మీకు ఎప్పుడైతే మీరు చాలా ఫ్రీ అయినట్టు ఫీల్ అవుతారో అప్పటి వరకు కూడా ఈ హొప్పనోపోనో ప్రేయర్ చేయాలి అర్థమైందా ఎలా చేయాలో అవతల వ్యక్తి కోసం మనం ఎలా హీల్ చేయాలో అన్నది అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ట్రై చేయండి ట్రై చేస్తే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ మీకు వస్తుంది రియల్ లైఫ్లో కనిపించే ప్రతి సిచ్యువేషన్కి కూడా మనమే కారణం మనమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని ఫస్ట్ మనల్ని మనం హీల్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని వీడియోల కోసం మీ ఛానల్ని లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి